esistono luoghi che possono ridare colore alla tua vita. La Cavese ieri si è caricata a San Gregorio Magno battendo il Buccino con pagine di eccellenza per 3 a 0. Squadra ancora da completare quella metelliana, ma i giovani a disposizione hanno ben impressionato, soprattutto quelli che facevano parte della formazione Primavera 3 degli Aquilotti. Nella prima Cavese di Ferrazzoli figuravano Boggia, Allegretti e Nicodemo in attacco, Palma, Maiorano e Di Giglio a centrocampo, Potenza, Altobello, Viscomi e Fissore in difesa, tutti davanti al portiere Anatrella e tutto questo aspettando il rientro di Carbonaro che è a corto di preparazione. Vediamo le immagini di Vittorio Emanuele. Dopo una prima fase molto equilibrata la squadra Aquilotta insiste un pochino di più sfiorando la rete con Palma, con Allegretti e con Nicodemo molto ispirati soprattutto Palma e Allegretti ma è al 37 che arriva la prima rete. Sugli sviluppi di una punizione realizza il difensore Viscomi con un tiro da lontano. Poi nella ripresa i Meteliani ci provano più volte, ma realizzano la loro seconda rete al decimo con il classe 2004 Falco, abile a deviare in porta di testa sulla spizzicata di Fissore. Al diciannovesimo la terza realizzazione, calcio di rigore trasformato da Allegretti e concesso per un fallo di mano in mezzo all'area. Nel secondo tempo si sono visti anche vari giovani, tra cui 40 in difesa, Bocchetti terzino sinistro, Pittari terzino destro, Donzetti in avanti con il giovane Rota, e anche il trio mediano formato da Zielski, Scognamiglio e Auriemma. A fine partita Pietro Fusco, il direttore della Cavese, ha espresso il suo commento ai nostri microfoni. Questo è il momento un pochettino che il lavoro la faccia da padrone, la faccia da padrone no? quindi avremo anche un po' dei giudizi un po' eh, condizionati dai carichi di lavoro. È ovvio che insomma, è importante che in questo momento qui eh, si concludano le partite senza, senza problemi fisici e credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. Cos'altro promuove Fusco di questa cavese? Ma ti ripeto, dare dei giudizi oggi mi sembra un pochettino eh, approssimativo, promuovo, eh, ma, ma è normale che è così, sono le prime, la prima settimana, guai se non fosse così, hanno tutti un atteggiamento eh, bello e, e quindi anche i giovani vogliono rimanere attaccati a questo carro, quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi. E dopo Fusco è la volta di Giuseppe Ferrazzoli, questa volta intervistato dall'ufficio stampa della Cavese. La voglia di ottenere il risultato, quello mi è piaciuto molto, è anche che è una squadra anche come noi all'inizio di categoria inferiore, però le difficoltà ci sono sempre, poi noi non, non siamo al completo, ancora manca tanto, quindi i dubbi all'inizio erano tanti, però ripeto, i ragazzi sono andati dentro con applicati e vogliosi di, di ottenere il risultato e credo che c'è da essere soddisfatti, naturalmente è un, primo, è un primo mattoncino, è una prima soddisfazione, ci teniamo a iniziare bene, però insomma il lavoro il gruppo Aquilotto, a quanto si sa, resterà a San Gregorio fino al 13 agosto, ma il DS ha fatto un tentativo per il centrocampista Angelo D'Angelo, rimasto svincolato dopo l'esclusione della San Benedettese dalla Serie C. Sarà il giocatore a decidere se scendere in Serie D oppure no.